大龄优质单身男女，谁更容易脱单呢？在北京这样的一线城市，大龄剩男剩女真的是非常的多，但是他们谁更容易长期单身呢？我发现他们当中有很多还是高学历、高收入的人群，在工作上，好多人不论男女都非常的优秀出色。但是哈，他们谁来相亲市场会遇到尴尬呢？一个35岁以上的优质单身男人，他们呢有好的学历，代表着呢有聪明的头脑和好的基因；他们有高的收入呢，代表着他们有能力给予一个家庭富足的经济来源，让家人能够有安全感。社会赋予男人在家庭当中的使命。他们是可以胜任的，所以他们被称为优质大龄单身男人，其实是无可厚非的。他们确实具备相亲市场里面对男士优秀的定义。往往他们一出来相亲啊，就会被女生们围堵，上至35岁，下至20岁的女人都会把眼光集中在他们的身上。所以很明显啊，这样的男人选择面是极大的，他们想脱单真的很快。说白了啊，一个女的，你要是遇到了这样的男的，那真的是啊，要靠抢的。那么我们来说说优质大龄剩女又怎么回事呢？我们不能否认这些女性，她们真的很优秀，但是她们的优秀呢，却并不是相亲市场里对女性优秀的一个定义，因为这个需求是男人说了算嘛。在咱们这个传统的社会里，男性对一个优秀的妻子的定义是什么呢？年轻、漂亮、有活力，性格温柔、善解人意，有一个善良的内心，学不用上太多，知书达理即可，知深浅，懂进退，愿意为家庭付出，孝敬老人，会做家务。那么，一个35岁高学历、高收入的女性，你如果没有在这件事情上真正的觉悟过来的话，那么就很有可能会一直单身下去。为什么我这么说呢？因为你的高学历也代表着聪明能干。但是这个优点对于一个用人单位来讲，哈，确实 OK。但是对于一个家庭、一个男人来说，并没有那么重要。你的高收入、你的房子、你的车，这些在一个优质男人的眼里啊，几乎是不太需要你来提供的。所以，对于他们需求的那些点，你如果达不到的话，你就很难找到一个大龄优质男性结婚的。所以，现在有很多35岁以上的哈。优质女生，她宁愿单身，她也不愿意去找一个没房没车的男生；而一个没房没车的男生呢，他宁愿去钓鱼、去洗脚，他也不愿意去追一个大龄女生。他们还谁都看不上谁。大家看看，答案是不是显而易见了？所以啊，还是奉劝大家，一定要趁早、趁年轻解决自己的人生大事，对不对？有女生问我说：“哈，现在的男生谈恋爱真的是越来越不主动了，这是为什么呢？”其实，人家男生啊，不是不主动。如果你是个外貌很出众的女孩，只要你给男生一点点暗示啊，他一定会不管不顾的来追你的。但是，你看看现在的女生哈、啊，谈恋爱，他们都怎么在谈？有的吧，一上来就跟人家说要多少彩礼；有的吧，一见面就要求男生给她送礼物；有的吧，交往三个月了哈，还不肯承认人家是男朋友；还更有甚者哈，交往好几个月了，连手都不让碰一下的。你们一边在索取人家的付出，一边又把可得性降到了最低。不管你长得有多美，相处过程当中，男人都会不断的评估到底有没有可能性。如果他得出的结论很低，甚至为零的话，那男人很快就放弃你了。有的女生啊，她那个朋友圈真是没法看的，不是在夜店蹦迪啊，就是各种奢华旅游、网红打卡点，要么就是各种秀奢侈品晒晒晒。话说哈、啊，人家那些高级名媛啊，背个爱马仕。那是人家的日常生活，而你背个爱马仕，那就叫奢侈品。你懂我什么意思吗？有什么好晒的？不过是暴露自己的贫穷罢了。嘴上喊着要嫁人，找个正经人结婚，自己呢天天晒着袒胸露背的自拍，啊，伸着大长腿。我真没觉得你这样能吸引到什么正经男人。而一个普通男人，如果自己就是一个996打工人的话，每天除了吃饭，他就得攒钱买房。基本上哈，以上这种女生对他们而言完全就是没有可得性的，所以他当然不会对你主动的。就算那种有钱的大佬，他也看不上你这一类的，你信不信吧？另外呢，还有一种情况哈，当男生呢对这些女生表示好感的时候，女生总是反应平平，一聊天就反复终结话题，你没有表现出丝毫对这个男生的好感和兴趣，那人家男人又不是傻子，不管你是装矜持还是假慢热啊，或者你真是没看上。那男生啊，都会立马给你贴上可得性极低的一个标签嘛，所以然后啊，他自然就会把你搁一边去了。
这个就是为啥哈，经常有女生说，哎，怎么男人追着追着就不追了呢？这是怎么回事啊？这个就是为什么哈，很多性格活泼的女孩，她极其受欢迎，甚至呢，有的时候可以压倒那些长相身材都非常出众的女孩。这种女生很少出现在相亲市场的啊，就算她出现了，她的成功率也非常的高。你们是不是该向人家学习学习呢？大家说呢？为什么优质的男人他根本就不追你呢？最近呢，我们在北京、上海办了多场高端相亲局，就有些女生就来反馈了哈，说这些男生是不是因为很有钱，所以他根本就不想结婚呢？只不过过来看看而已啊，加了微信也不聊天，也不主动，好像呢等着女生主动找他似的。每次都加了好多人，真正聊得下去的，能再见面的，真的少之又少。有的女生加了好多微信哈，一个跟他聊天的都没有，他还很纳闷哈，既然不聊天，那加微信干什么呢？那这些男人他们到底怎么想的呢？我干这行十几年了哈，接触过很多高端人士，特别是男性，就是这些优质的男人啊，他们身边其实根本就不缺乏美女的，只不过他们在结婚这件事情上选人是非常挑剔的，他们这些人在各个方面都优于了你，那基本上他是不太可能去舔你的。本来相亲这种形式嘛，什么要求和条件都摆在了你面上，他都知道你是冲他什么来的。那所以谁对谁啊也不可能有感觉。如果你还拿着那些平时普通的哎那些追你的男生那种甜口似的那种追求啊，就那样的标准，你去衡量这些男人，那你就是在做梦。各方面条件都优秀的男生啊，不会像你期待的那样哈，既主动舔狗似的去追你哦、啊，人家能是缺心眼的吗？他们身边根本就不缺乏像你一样的美女。你要动动脑子想一想哈。是不是那些特别主动追你的啊，舔你的，全部都是那些你根本看不起的，条件也不太行的？所以你要记住了哈，别以为所有的男人他都需要舔你，条件越好，他越不可能那么主动的去找你的，因为人家根本就不缺。你要是矫情啊，他都懒得伺候。所以啊，不要期待优秀男人既优秀还主动还舔你。再说了，你爱听不听啊，因为你不主动，有的是人主动的，你明白吗？富二代和创一代哈，谁会养你呢？年轻漂亮的姑娘们呢，对于找对象哈，她的这个终极目标呀，往往都是能过上富人的生活，实现这个人生的目标也好，实现阶级的跨越也好，他们不管哈是不是有一个好的学历，是不是呢自己有一个好的家境，只要他身在其中，他的内心就有这样的期待，希望富二代也好，或者是创一代也好呢，都能对自己大方一点。所谓大方，就是对他花钱大方嘛，对吧？那有的女生呢，就有些纠结了哈，不知道到底是创一代好呢，还是富二代好呢？那我今天就给你们分析分析哈。首先，我们来说一下创一代，他们这些人啊，是靠自己打拼赚到的钱，所以以他的阅历哈，非常清楚你的想法。所以创一代呢，相对来说他会现实一些，他要算计他的成本啊，可他们是绝对比较抠门的，他们就算大方。也不可能达到你们想象的那个程度的，因为他是最懂得投资的人，要不然他把事业能做到这么大吗？有很多的女生啊，就喜欢创一代。其实呢，他们是喜欢啊，创一代对财富的支配权，而富二代就不一样了，因为他有支配权呀、啊，对吧？但是他却不会很高质量的养你的。那富二代的话呢，几乎是不会养你的。首先，他是没有财富支配权的。富二代的钱基本上都是父母给他的呀，那我们这里有很多的富二代哈，这些男生他们经常说到的就是，他们只找两类女生，第一类呢就是跟他们门当户对的女孩，第二类呢就是这个个人能力和价值都非常非常高的，会懂得自己赚钱，也懂得提供情绪价值的，并且呢是外表要极其出众的那一类，他们的父母给他们的钱是他们头顶上的光环。而你们看着这个光环就前仆后继的往上扑，所以说哈，你想要真正的匹配富人，还是得要拔高自己的认知和经营好你自己，不然啊，你只会被短折的。总体来说，人都是离不了本性的，对吧？没有人是希望你是图他的钱而来的，所以现在你们应该知道怎么选了吧？在北京这么内卷的相亲环境之下，哈，还有多少的女生还在做梦呢？前阵子呢，我这儿来了个很优秀的33岁的男生找对象嘛。
。刚开始呢，他理想的年龄是小五岁以内的姑娘最合适啊，于是呢就见了一位三十岁的女孩。可是呢，这个姑娘就特别慢热哈，一直呢对这个男生就有点爱答不理的。这个时候呢，就有一个零零后嘛，就主动加了这个男生的微信。哎，他们聊得还比较火热哈。但是呢，就有个问题嘛，小姑娘说啊。至少也要谈两年以上的恋爱啊，才考虑结婚这个事儿。可是这个男生家里边催得很急啊，他可等不起啊，所以呢，他就主动放弃了这个零零后。就在这时候啊，意想不到的事情发生了。他最近呢，就参加了我们的一个线下活动嘛，结果呢，认识了一个离异的女性，就比他小两岁。这个女士的话呢，哎，可就没有小姑娘那么多顾忌了哈，特别的大方主动，而且是北京本地的，家里条件还很好，什么都不缺，人家长得还漂亮。那些小姑娘不懂的，人家都懂啊；小姑娘不会的呢，人家也都会。上的厅堂，下的厨房，既懂风情，又有韵味识大体，懂进退，收放自如，完美妻子的一番表现，哪个男生不上头啊？这个男生就一下子沦陷了。后来我就问那个30岁的姑娘，到底你咋想的？结果她的回答是：那相亲认识的，不得让他追一追才行吗？我真的是服了啊！你既没有零零后的青春洋溢、无所顾忌，你也没有年轻少妇的温言软语啊，征服男人的本领，你又高冷又慢热，还想等着北京的优质男生来追你呢？你觉得可能吗？你拿什么跟这些女人去卷呢、啊？他不图你的钱，难道会图你的老吗？有些有钱的大哥哈，真的挺悲哀的。前段时间有一个很有钱的大哥来找我啊，五十多岁，快六十了哈，他就想找个三十岁以下的姑娘。提出来的要求就是哈，呃，姑娘最好呢感情经历少，长得漂亮，学历好，身材还得凹凸有致的那种，愿意多给他生孩子的，不在意对方的家境啊、收入啊、学历这些，只要他的思想比较简单就行。重点呢是一定不能太物质了。结果啊，他近期相了二十多个三十岁以下的姑娘了，无一例外哈，都跟他打听钱、打听财务哈啊，甚至呢提过转账礼物什么的，啊，所以呢，他说他一个都不满意啊，他觉得现在女孩怎么这么现实？那我也不太理解他哈，你自己可以图女孩年轻漂亮，那年轻漂亮女孩就肯定图你的钱就不行吗？你都五十多岁了嘛，你怎么用你的外在去吸引这些小姑娘呢？他不可能图你老，更不可能图你抠门啊，对吧？那反过来说，就算真的有那种只图人不图物质的姑娘啊，那人家既然图的是人，那为什么不找个年轻的男人呢？你说你可以哈，靠自己的内在魅力和自身的能力来吸引这种小姑娘。你也说了啊，你能接受他们花点钱，但是呢，就不能接受那种只图钱的。那我说哈，你想多了啊，人家就是图你钱。你想想。你自己年轻的时候，你身边要是有个女同学嫁了一个大她二十多岁的离异男人，你会觉得你的女同学是图那个男人什么呢？这点事情你心里没点数吗？啊，与金钱相比啊，在这种年轻姑娘的眼里，你就是老了。不要太高估自己的人格魅力，好不好？大家说对不对？你问我哪儿的姑娘最可爱呀、啊？我说了实话，可能会得罪人。虽然呢，干婚恋十多年了啊，跟女生打交道很多，在北京天南地北的姑娘我都见过，性格差异确实挺大的。我确实也会有一些个人的感受，啊，当然这个也仅仅是代表我个人的喜好而已。不过呢，我可以保证我的评价还是相对客观的。南方妹子呢，大部分确实是软妹子，性格柔和，说话好听，啊，要是再加上颜值高啊，那对男人来说真的是无敌的魅力。要说容貌的话，北方姑娘是真的长不过南方姑娘的，但是不管是找对象也好，为人处事也罢啊，交朋友也好，结婚也好，那拼的真不是颜值了，拼的一定是认知和性格。北方姑娘大部分呢来讲哈，性格都是比较直接的，说话呢也不绕弯弯啊，有时候她跟男朋友相处啊也是这样的，容易让男人觉得呀，她更像个哥们儿。有的姑娘真的很能扛事啊，男人的那部分力量啊都被她替代了，所以缺乏一些柔美的基因。那我个人来讲呢，我绝对最喜欢的是北京姑娘。你别看北京姑娘表面上啊挺高冷的，但实际上她们啊挺简单的啊，傻白甜最多。她们性格比较直，但也不缺乏温和和细腻。找对象的时候呢，她们大多是不太看重物质和钱的，比较追求真爱和自由。感觉对了呢，喜欢你，那不管你是哪人，也不在乎你有没有房有没有车，她真会跟你掏心掏肺的交往。
，也很少玩心机，他们不屑于这个东西。北京姑娘呢，结婚不要彩礼啊，那是什么玩意儿？你要真用彩礼去论身价呀，那北京姑娘可能得跟你急啊，啥玩意儿？你是要买我吗？得，那来一个亿吧。他是跟你开玩笑呢，实际上他们根本就不在乎这个。北京姑娘真的能扛事儿，家里要是遇到什么困难，他们真的能扛得住。你那个事儿如果没办好，他肯定跟你使个小性子。你这事儿办得不妥、啊、不地道啊，不妥当。但是要劲儿的时候啊，他绝对不会给你丢面的。你说他真的没心眼吧？其实也不是，他只是不跟你计较而已啊。总体来说呢，北京姑娘还是相对纯善一些。啊，来我这里找对象的姑娘们，往往北京姑娘的要求是最低的，他们往往提的条件那都不叫条件，大部分男生啊都能达得到，只不过呢，北京姑娘很早感觉到，看眼缘。但是你如果遇到了这样的北京姑娘啊，就好好珍惜吧，这样的姑娘真的不多了啊，别忘了给我留个小心心再走啊。最近呢，有一个粉丝问我啊，他说有多少女人离婚之后呢，又想复婚的？其实这样的人啊，还是不在少数啊。只不过呢，要看他的运气怎么样了。之前我接待过一个45岁的女博士啊，事业有成，风韵犹存。她离婚了，带着16岁的女儿一起生活。她刚来找我的时候，心气儿特别的高，要求找一个学历跟她差不多的，形象气质也得不错的，并且只接受比自己小五岁和大五岁之间的男士，身高必须得一八零以上啊。当然，经济条件更不用说了啊，得有多套房产和七位数以上的存款。她觉得自己的条件很好，所以呢，配得上这样条件的男士。她说她的前夫比她大15岁啊，现在呢自己正当年，但是老公已经太老了。虽然对自己也挺好的啊，而且自视还挺渊博的，内涵也很丰富啊，谈吐也很高雅，但是就是身体不太好啊，思维啊可能守旧了一些，总之在各个方面啊都跟不上了。所以呢，她提出了离婚。这位客户啊，虽然我匹配起来非常困难，但是不管怎么说，人家是客户啊，所以我尽心尽力帮他找。刚开始啊，他选人到了极致挑剔的程度。除了对方是博士学历之外，还要看对方的本科在哪上的啊。如果不是基本的名校啊，似乎也入不了他的法眼。又或者呢，不是高级领导层或者大老板级别的啊，也是不成。总之呢，挑来挑去的啊，结果是什么呢？那些能达到他全部要求的男士，确实是有的，但是无一例外，全部都拒绝了他。有的连面都不愿意见。后来呢，他就把条件啊稍微降下来了一些啊，说要不然呢，就找一个年龄比自己小一点的，条件呢也不如他的。啊，但是呢，那必须得长得好。于是呢，我还真给他匹配到了一位这样的男士啊，一米八零的身高，硕士学历啊，在一家金融机构呢做管理的，也是离异的，比他小五岁。可是啊，他们大概交往了半年啊，这个女士呢又过来找我了啊，说这个还是算了啊，不想继续交往了。我一问才知道啊，他说这个男士呢倒是愿意跟他结婚，对他呢也不错，唯一的问题就是啊，对方收入不高，消费方面根本跟不上他的档次。两个人出去吃饭也好，旅游也好，都是女士在掏钱。刚开始呢，他是处于好感啊，都不在乎。但是时间一长啊，他就觉得这个男人除了这个皮囊啊，就没有什么地方可以吸引他了。而且呢，他越来越感觉这个男人就是想吃软饭的。因为最近有一次啊，这个男的接了一个项目啊，想让他呢投资几百万。虽然这些项目的真实性呢，他背后做了调查，确实是真实的，但是他觉得对方的胃口太大了。如果投个十来万啥的啊，可以帮一下，这么多钱啊，他是不会投的。但是两人的关系突然陷入了尴尬，于是呢，他就结束了跟这位男士的交往。经过这一次啊，他还是希望能找个经济条件好一些的。可是后来呢，我又陆续给他介绍了几位，又是一样的啊，被人家拒绝了，全部都被拒绝了。就这么着啊，折腾了大半年，他终于累了，开始想念他的前夫，想念之前一家人在一起的时光了。他觉得呢。前夫除了年龄之外啊，哪儿哪儿啊都比这些人强一百倍。但是大家觉得他的前夫还能接受他回到身边吗？现在的年轻人找对象啊，真的是谁也看不上谁啊，谁也不服谁啊，都觉得自己呢是 number one 啊。他们各自对对方的要求还很多，彼此还不能达成共识啊。你们就看啊，现在的单身男女啊，真的满地都是。但是怎么还有那么多人单着呢？他们是真的找不到吗？真的不是，主要的问题是现在的男女啊，想法很对立，好多的问题根本聊不到一块去，还三观相合呢。我看他们三观都不住在一个星球上啊。你比如说啊，男生啊，现在他不愿意追求女生，因为追求就代表着要请客、要吃饭、要送礼、要发红包、要转账，还要跪舔、要讨好。大家都是爹生娘养的，都是父母疼大的，凭什么我就得那么惯着你啊？而且现在追求女生的成本也很高啊。
啊，现在男生都会算账了啊。如果追一个女生需要三个月，平均一个月要花一万块钱的话，那就是三万了。一年下来啊，十几二十万，没准啊，最后都没戏啊。那这些钱不是都打水漂了吗？所以说啊，男生为了降低他的损失啊，他只会越花越少，甚至他不花了。这个就是为啥啊，男生现在谈恋爱啊变抠了。他们说啊，能处就处啊，不能处就拉倒了。反正啊，我这辈子只给三个人花钱，我妈、我老婆和我女儿。这话真的没毛病。如今追女生啊，都变成了一场风险极大的投资，可能亏得一塌糊涂。总有一些倒霉的男人啊，他约了很多女人，最后都没成。可是呢，约会、见面、吃饭、送礼这些钱，全部都是他在承担啊。那你们说这种亏本的买卖，还有谁愿意干呢？但是女生的想法啊，可就不一样了啊。女生想的是，你追求我的时候啊，不得拿点诚意出来吗？啊，我不需要你那些虚情假意的嘘寒问暖啊，哦，早安晚安的，那都是渣男。我也不需要你给我画大饼。啊，嘴上说的再好听，也不如你拿点实际行动出来。如果刚认识你的时候你都那么小气，那以后结了婚，那是不是更抠门啊？这种小气的男人，我别说跟你结婚了，就连跟你谈恋爱的机会我都不给，舍不得给我花钱的男人，那说明他不爱我，那我还跟他交往什么呀？对吧？说白了啊，就是得给他们花钱才行得通。还有吧。两个人刚认识的时候啊，女生总是想啊，咱能不能多聊聊天啊，找找感觉，再出来见面吧。这天都还没有聊好啊，见什么面呀？那男人想的可不是啊，男人觉得那面都不见，还聊什么天呀？啊，哪有那么多天好聊啊？啊，聊啥呀？啊，还有啊，关于那件事情啊，女生想的是，你啥都还没有对我付出，你还想碰我啊？想白嫖啊？没门就算你付出了一点那我也得看你啊，诚意有没有到位。就女生她有一种啊，纯属是交易的感觉了。但是男生想的是啊，我饭我也请你吃了啊，礼物我也给你买了，转账你也收了，怎么碰一下都不行啊？哎，总之啊，我真的见过那种花了不少钱，最后连女生的手都没碰到一下的男生，最后女生都说不合适啊。所以呢，现在基本上没有男生愿意去追女生了。大家都应该知道啊，爱情其实它是双向奔赴的，互相看得上啊就接触，看不上啊就拉倒。你别用那些慢热仪式感、什么礼物啊这些东西为理由，让男生一味的去为你付出，这个真的不叫爱，这个只是在索取嘛。你们到底弄明白了没有呢？啊，觉得我说的对了啊，给个小心心再走啊。